Buongiorno a tutti! Allora, bentornati sul mio canale. Sto rispondendo ai commenti che mi avete lasciato sotto all'ultimo vlog. E sono molto felice perché ho notato che a molti di voi piacciono questi vlog e mi è venuta voglia di cominciare un altro vlog oggi. <ride> E credo che anche questo sarà diviso su più giorni. Mentre registro, oggi è il 6 novembre. Allora, praticamente l'Italia è stata divisa in zone in base alla gravità della situazione. Le zone in cui è presente una situazione più grave sono di colore rosso. Quelle in cui c'è una situazione mediana, insomma una via di mezzo tra il grave e lo stabile. Quelle zone sono arancioni, mentre le zone in cui si può stare leggermente più tranquilli sono gialle. Ogni regione ha uno di questi tre colori. Essendo il Lazio giallo, a Roma in realtà non è cambiato nulla rispetto alle cose che vi avevo raccontato nel vlog precedente. Mascherina obbligatoria ovunque, all'aperto e al chiuso in posti pubblici. Distanziamento sociale, lavaggio delle mani e mh, gel disinfettante ogni volta che ne abbiamo necessità. Che volevo dire? Niente, questo è l'aggiornamento settimanale. Io continuo adesso a rispondere ai commenti e poi oggi pomeriggio andrò insieme a mia sorella al centro per vedere qualche negozio, nello specifico dei negozi vintage e dell'usato. Questa strada la facevo sempre per andare all'università ed era una corsa contro il tram perché io dovevo arrivare a quella fermata prima che il tram partisse da qua. Sì, quindi parcheggiare qui, prendere il tram e andare su alla Sapienza. Sì. Qui ci sono tutte le giacche, ma io in realtà volevo trovare una camicia carina. Questo è carino. Non abbiamo trovato niente. La nostra ricerca non ha prodotto risultati. E niente, diciamo che in questi negozi dell'usato e del vintage bisogna essere molto fortunati. E già il fatto di andare lì intenzionalmente a cercare qualcosa non porta bene secondo me <ride> perché tutte le volte che io ho trovato delle cose che mi sono piaciute ci sono capitata sostanzialmente oggi mi sembra sabato anche se in realtà è venerdì allora adesso mi preparo una tisana della sera con camomilla, melissa e lavanda favorisce distensione e buon sonno <ride> Userò la mia tazza con i limoni che ho comprato a Capri. Buongiorno e buon sabato. Oggi è sabato 7 novembre e sto andando a fare colazione con Abby. Questa settimana abbiamo spostato il nostro incontro a sabato. Volevo anche ringraziarvi per tutti i consigli che mi avete dato su come non far appannare la mascherina. Vi terrò a mente per il futuro, perché ho notato che in realtà cambia molto in base alla temperatura esterna. Quindi oggi non fa molto freddo fuori, perciò non mi si appannano troppo le lenti. Qui abbiamo un muffin ordinato dalla cara Abby, posso riprenderti? <ride> e due biscottini occhio di bue perché c'è la marmellata al centro sì, sì perché assomiglia a un occhio di bue se ci pensi anche l'uovo noi lo chiamiamo l'uovo al tegamino lo chiamiamo all'occhio di bue perché c'ha il giallo al centro e sembra un occhio che bello <ride> E il nome è bellissimo. Si chiama Romolo. Romolo. Romolo, che bello. 
<ride> allora, adesso ho 40 minuti, dove la vedo? Qua. Adesso ho 40 minuti per fare un po' di lavoro. Capisco che guardando questo vlog possa sembrare che io stia sempre in giro, eccetera. Però in realtà non è così. Questi due giorni sono molto particolari per questo motivo. E, e comunque quando esco, esco con le stesse persone sempre. Quindi sono mesi che vedo sempre le stesse sei persone. E quindi siamo tutte persone che stanno molto attente a, a quello che succede. Niente, volevo fare questa piccola parentesi perché sappiate che sono una persona responsabile. No, è lo stesso di sempre. È l'iPhone verde. Allora, abbiamo finito di mangiare, ci hanno tolto anche i piatti. Non li abbiamo mangiati. No, esatto. Vuoi dire qualcosa? <ride> Sempre poco imbarazzante farsi fare le interviste da Lucrezia. <ride> Come va la vita? Come la domanda? No, bella domanda. Bella domanda. Bella. Dovete sapere che Marta lavora in un museo e quindi adesso la situazione è un po' particolare, diciamo. Esatto. Ci hanno chiuso purtroppo, siamo chiusi da giovedì. Sì. Eh, il museo è chiuso al pubblico però noi continuiamo esatto mi fa il volo sì sì prendo questi, questi due sì grazie ma non ti si appannano non ti si appannano gli occhiali con la mascherina infatti è vero non sono appannati arrivederci. arrivederci ho dovuto comprare delle riviste che contengono degli editoriali di moda per mia sorella <ride> perché ieri cercava del, delle riviste così per un progetto per un corso all'università per prendere spunto esatto sì per prendere spunto ispirazione perché deve creare un editoriale di moda per, un, per il corso che si chiama fotografia di moda all'università e quindi insomma visto che ho trovato un'edicola aperta ho pensato di prendere le due riviste di moda ci siamo trattenuti a parlare più del previsto il tempo è volato sono già quasi le 5 del pomeriggio allora facciamo un giro panoramico del foro italico visto che ci siamo ci sono tante cose qui al foro italico lì c'è cioè, l'università e ci sono anche gli studi televisivi della RAI qua invece c'è l'entrata allo stadio olimpico e questa è l'entrata della curva sud Forza Roma, sempre e poi dietro questo edificio c'è lo stadio dei marmi che potremo adesso andare a vedere se, se è aperto questo è il CONI la federazione sportiva è aperto quindi possiamo andare a vedere questo è lo stadio dei marmi credo che però durante il giorno la pista sia riservata agli studenti dell'università del foro italico quando non ci sono le lezioni degli studenti si può tranquillamente venire qui ad allenarsi ed è molto bello in realtà venire a correre qui o a fare anche altro tipo di allenamento mamma mia quanto è buio sono solo le 5 e un quarto alla fine ho perso il tappo pazienza lo ritroverò dopo e niente quindi il progetto del giardinaggio è sfumato perciò tornerò a casa e porterò Famino a fare una passeggiata Questa è una delle piante di cui sono più orgogliosa perché in realtà pensavo che fosse morta. Non so quale sia il nome della pianta in realtà, però mia mamma ha detto che praticamente questa pianta va da sola senza troppe cure. 
<ride> e quindi pensava che fosse adatta a me <ride> e quindi sì però appunto avendo la piantata poi non cresceva pensavo fosse morta si era tutta rinsecchita eccetera non l'ho buttata né niente l'ho lasciata all'alto forse si riprenderà in futuro e così è stato <ride> perché poi l'altro ieri o la scorsa settimana sono andata a vederla e l'ho trovata così ed è viva e vegeta ed è molto molto bella come sempre immancabile <ride> scena davanti al computer si sì, devo devo preparare dei materiali siamo pronti <ride> per andare sì, abbiamo tutto, abbiamo le riviste per mia sorella, un contenitore per riportare a casa gli avanzi e poi c'è Famas. Siamo pronti, mi metto la cintura e andiamo. Avrò anche finestrino perché fa abbastanza caldo. Oggi a pranzo mangiamo la polenta. Eh, consideriamo 8 minuti, va? Uh, altro che palestra. <ride> Sarebbe bello fare tipo su... Eh, come facciamo una casa di legno, no? Non so, non ce l'ho pure. Cioè c'è quella lì. Ma no, in effetti c'è quella lì, la spianatoia. Noi facevamo così con la nonna. La butti giù tutto e facevi eh. con gli Sì, dai, dai, prendila. Sto lì dietro al frigorifero. Dai una è pulita, ma insomma la sfondera da. Fa una cosa tu. Fammela vedere. Eh, se no gi ti voglio girare un po' tipo i muscoli. Sì. No. Che? Che mi devo riposare. Non per altro, eh. Beh, mi sa, eh, questa giacchettiella, figlia mia. Oh madonna, si sono mai a spalla. Considera che sono ancora 6 minuti, sono solo 2 minuti la gira. <ride> ci faceva pure la marmellata sì, lei sì. con il fagliolo di rame dai suona per cortesia ecco No, ma questa va bene, sì. Se io devo comprare tutto, lo faccio in centrale. Allora, praticamente adesso devo pesare i peperoni. Qui c'è la bilancia. E devo mettere il numero che è indicato sul cartello. Quindi in questo caso 526. 526. Ok. No, perché l'altra volta mi hanno chiesto, ma come fai a sapere il numero da digitare? Oh. Ed è scritto sul cartellino. Yeah. Sono in offerta, quindi li prendo. Questi non li fanno d'estate. 
li fanno solo d'inverno perché ovviamente d'estate si sciolgono infatti c'è la pubblicità che dice siamo tornati <ride> ci sono anche i calendari dell'avvento però mi sembra un po' prestino per comprarne uno ma mi devo ricordare di farlo me lo devo scrivere da qualche parte sono le nove e mezza di sera e adesso metto a posto la spesa che mia mamma mi ha fatto perché l'ho accompagnata al supermercato prima di cena e poi diciamo mi ha preso anche delle cose io concludo il vlog qui grazie mille per averlo guardato e ci vediamo sicuramente nel prossimo a presto ciao